Hola, mi nombre es Julia Angélica Folgar Miranda. Soy estudiante de la carrera médico y cirujano del Centro Universitario de Oriente Cunori. Les voy a explicar cómo realizar el error tipo 2 y la potencia de prueba del curso de bioestadística impartido por el licenciado Jorge Mario Noguera. El ejercicio que explicaré es el siguiente. Suponga que se tiene una variable con valores que forman una población con una desviación estándar de 3.6. De esta población se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño de la muestra 100. Se escoge un valor alfa igual a 0.05 para las siguientes hipótesis. Hipótesis nula. La media es igual a 17.5 y para nuestra hipótesis alterna, la hipótesis media no es igual a 17.5. Para encontrar la curva de potencia podemos utilizar Minitab. Abrimos Minitab, entramos a estadística, luego a potencia y tamaño de la muestra y dependiendo de nuestro problema mediante el diagrama de flujo vemos si se trabaja con Z de una muestra, T de una muestra. En este caso trabajaremos con Z de una muestra. Ingresamos los datos, que el tamaño de la muestra es 100. Y supongamos que nuestra media es 16.5, entonces nuestra diferencia es de 1. Y nuestra desviación estándar que es 3.6. Luego opciones. Y no es igual a. Nuestro nivel de significancia es de 0.05. Aceptar. Aceptar. Como podemos observar obtuvimos lo que es la curva de potencia de prueba Z de una muestra. Eh, en el punto observamos lo que es la media y como lo que andamos buscando es la potencia entonces acá nos da el, el, el valor de potencia que es 0.793269 Continuando nuestro ejercicio utilizamos la siguiente fórmula para encontrar los valores mayores nuestra fórmula va a quedar así media más z desviación estándar dividido raíz cuadrada de nuestra muestra y para encontrar los valores menores es media menos z desviación estándar partido n y como cambiando valores en nuestro ejercicio nuestra media es de 17.5. Nuestro punteo Z lo buscamos en la tabla B y es 1.96. Nuestra desviación estándar que es 3.6 y nuestra mu muestra que es de 100. Para encontrar los valores mayores, copiamos datos. Y operando, nuestro valor mayor nos queda 18.21. Y nuestro valor menor nos queda 16.21. 79. Y para construir la curva de potencia necesitamos encontrar los valores de beta y 1 menos beta. Y para eso necesitamos la fórmula que es el valor menor menos la media supuesta, el error partido, error estándar, que es la desviación estándar partido la raíz cuadrada de nuestra muestra eh, menor o igual que z menor o igual que el valor mayor menos nuestra media supuesta
partido el error estándar y cambiando nuestros valores respecto a nuestro ejercicio quedaría 16.79 Menos nuestra media supuesta, que es 16.5. Nuestra desviación estándar, 3.6. Partido 100, que es nuestra muestra. Sustituyendo valores, el error, el, nuestro valor mayor es 18.21. Nuestra media supuesta, que es 16.5, desviación 3.6 y la raíz cuadrada de nuestra muestra, que es 100. Operando esto nos quedaría un valor de 0.81 menor o igual que Z. Operando... La otra ecuación nos quedaría 4.75. Y estos valores, este valor lo encontramos en la tabla D, que, que es 79.10. Y este valor, a este valor le restamos 1 para que nos dé el siguiente valor, que es... Punto 20, 79. Entonces, ahora construimos nuestra tabla. Con los valores que le damos a la tabla que son arriba o abajo de nuestra media. Entonces, ponemos los valores supuestos que vamos a encontrar en este caso 16 16.5 17 18 18.5 y 19 nuestra media se, que nos dan se encuentra acá entonces, nuestro valor de Z, como ya dijimos, como en co nuestro valor de beta, como ya dijimos, cómo construirlo, nos quedaría así. Para el valor de 16, 0.98, 57. A este valor le restamos 1 para que nos dé el valor de 0.0143. El siguiente valor sería 0.7910, que es el valor que operamos. Menos 1 nos quedaría 0.2090. El siguiente valor que es 17, nos quedaría 0.28810 menos 1, que sería 0.7190. Nuestro valor de 18, que es 0.2810 menos 1, Y para nuestro valor 18.5 quedaría 0.7910 menos 1, 0.2090. Y por último nuestro valor 19 que nos quedaría 0.9857 y menos 1, 0.014. 